பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் தேர்ட் யூனிட் ஸ்டீம் நாசில்ஸ் அண்ட் டர்பைன்ஸ் தேர்ட் யூனிட்டில் இதுதான் ஃபஸ்ட் மாடியூல் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் ஸ்டீமுடைய ப்ராப்பர்ட்டிலாம் ப்யூர் சப்ஸ்டன்சஸ்ன்னு சொல்லி இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் படிச்சுருக்குறோம் அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இது இதுலேயும் நம்ம ஸ்டீம் டேபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆனால் நம்ம பர்டிகுலராக அதில் வந்து ஸ்டீம் இது மட்டும் படித்தோம் அதனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது என்னென்ன இதில் வந்து நாசிலுங்கிற ஒரு டிவைஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் பிறகு டர்பைன்ஸ் ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ் தான் வந்து பவர் பிளான்ட் பவர் ஜென்ரேஷன் இதுக்கு தான் இருக்குது அதனால் இந்த யூனிட் வந்து கொஞ்சம் சின்ன யூனிட் தான் ரொம்ப ஈஸியாக படிக்கலாம் அதுவும் ரெண்டு டிவிஷனாக இருக்குது ஒன்று வந்து நாசில்ஸ்ன்னு இருக்குது இன்னொன்று டர்பைன்ஸ்ன்னு இருக்குது நாசில்ஸில் கொஞ்சம் தியரியும் இருக்குது அதே மாதிரி கால்குலேஷன்ஸும் இருக்குது டர்பைன்ஸில் ஒரு ரெண்டு தேரி தான் இருக்குது மீதி எல்லாமே கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது இப்போ இதை பார்ப்போம் வாட் இஸ் நாசில் எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் ஷேப்ஸ் ஆஃப் நாசில் நாசில்னால் என்ன அதனுடைய வேரியஸ் ஷேப்ஸ் என்ன இருக்குது அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நாசில்ங்கிறது நாசில் இஸ் ஏ டக்ட் ஆஃப் வேரியிங் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா in which the velocity increases with the drop of pressure duct na enna theriyuma pa duct na or pipe nu vechikalam idu or pipe alla passage idu vande cylindrical ah irukalam alla square ah irukalam idhula vande cross sectional area vande uniform ah irukku ஒரு பைப்புன்னு வச்சுக்க சர்க்குலராக இருக்கிற சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப்புனா என்ன அது இந்த எண்டுலேருந்து அந்த எண்டு வரையிலும் டயமீட்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கொயராக இருந்துச்சுனாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்படிப்பட்ட டக்ட் இதெல்லாம் நீ வந்து ஏர் கண்டிஷன் பண்ணியிருக்கிற பெரிய பில்டிங்லாம் பார்க்கலாம் சைடில் மேலையெல்லாம் போய்கிட்டே இருக்கும் வரிசையாக அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டக்ட் இந்த இது வந்து இந்த நாசில்ங்கிறது வந்து நாசில் இஸ் ஏ டக்ட் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஏர் பேசேஜ் தான் அதில் ஸ்டீமோ ஏரோ போகக்கூடிய ஒரு பேசேஜ் ஆனால் வேரியிங் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இப்போ இந்த இதை பாரு இங்கே வந்து இது தான் இன்லெட்டு இங்கே வந்து க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா குறையா இருக்குது இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்குது இங்கே போக போக அதனுடைய டேமீட்டர் குடிக்கிட்டே போகுது அதே மாதிரி இப்போ மூணு டைப் போட்டிருக்கோம் மூணு டைப்லேயுமே அதனுடைய க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வேறு ஆகுது அப்போ இதனுடைய பர்பஸ் என்ன இது வழியே கூடிய ஸ்டீம் அனுப்பிச்சு இங்கே வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் த ட்ராப் ஆஃப் ப்ரெஷர் இதில் இங்கேருந்து போகும்போது இதில் பி ஒன் போட்டிருக்கு இங்கே பி பி போட்டிருக்கு இங்கேருந்து போகும்போது இந்த இதில் ப்ரெஷர் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் பி ஒன் தான் கிரேட்டராக இருக்கும் பி ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் பி பி ஆனால் அதே சமயத்தில் இங்கே வெலாசிட்டி சி ஒன் இங்கே சிபி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா C B is greater than C1. ஒன் எப்பயுமே சிபி வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் இப்படி வெலாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த நாசில் இட்ஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஜெட் ஆஃப் ஸ்டீம் வித் ஹை வெலாசிட்டி ஜெட் ஆஃப் ஸ்டீம் என்னது ஜெட்டுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஒரு கற்றை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வழியே கூட்டி நம்ம ஸ்டீம் அனுப்புகிறோம் அது இப்படிலாம் போகும் அப்படி வெளியே வர்ற குரூப் அப்படி வெளியே வர்ற இதுக்கு பேர் தான் என்னது ஜெட்டு அப்போ இந்த நாசலுடைய முக்கியமான வேலை என்ன இது வழியே கூடிய ஸ்டீம் அனுப்பினோம்னா இங்கே ஹ லோ ப்ரெஷராக இருக்கிற ஹை ப்ரெஷராக இருக்கிறது இங்கே லோ ப்ரெஷர் ஆகிடும் ஆனால் அதே சமயத்தில் இங்கே இருக்கிற வெலாசிட்டியை விட இங்கே வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தான் அந்த வெலாசிட்டியை வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த டர்பைன்ஸ்லாம் ரன் பண்ண முடியும் ஆர்டினரி வெலாசிட்டியில் டர்பைன்ஸ் ஒரு சுத்த வைக்க முடியாது ஆனால் நல்ல வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சின்னா ஸ்டீம் அதில் புஷ்ஷுன்னு அடிக்கும்போது டர்பைன்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது இதுக்கான அப்ளிகேஷன் எங்கே ஆகுது நாசில்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ் அதை தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸ்டீம் டர்பைன்ஸில் யூஸ் ஆகுது ஜெட் இன்ஜின்ஸ் பிளைனில் இருக்கிற ஜெட் இன்ஜின் இதிலெல்லாம் அதனுடைய பின்பகுதியில் இந்த தான் இருக்குது நாசில்ஸ் தான் இருக்குது 
அந்த நாசல் வழியை தான் அது வந்து ப்ரொப்பல்ஷன் பண்ணுது அதே மாதிரி ராக்கெட் இன்ஜின்ஸ் எல்லா இதுலேயும் நிறையா இதில் இந்த இது யூஸ் ஆகுது ஜெட்டு இப்போ வேரியஸ் டைப்ஸ் இதில் வந்து மேஜராக த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அது வந்து கன்வர்ஜென்ட் நாசில் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கன்வர்ஜென்ட் நாசில் இதில் வந்து கன்வர்ஜென்ட்னு என்னது இங்கே வந்து அதிக டயமீட்டர் வந்து கூட இருக்குது இங்கே டயமீட்டர் வந்து குறையாக இருக்குது அப்போ குறுகி போகுது அந்த பைப்பே வந்து எப்படி இருக்குது குறுகலாக அப்படி போகுது அதனால் இது வந்து கன்வர்ஜென்ட் நாசில்னு பேர் இது டைவர்ஜென்ட் இது விரிஞ்சு போகுது இங்கே இருக்க டயமீட்டர் குறையாக இருக்குது இங்கே இருக்க டயமீட்டர் கூட இருக்குது அப்போ விரிஞ்சு போகிறதுனால இது டைவர்ஜென்ட் இது வந்து கன்வர்ஜென்ட் அண்ட் டைவர்ஜென்ட் இது ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்குது இது கன்வர்ஜென்ட் சைட் இது டைவர்ஜென்ட் சைட் ரெண்டும் சேர்ந்த இது கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் நாசில் ஏன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இது வச்சுருக்குறாங்க இந்த இதுக்கு இந்த ஒரு லைனை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இது வழியே கூடி நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் அனுப்புகிறோம் பி ஒன் இங்கே வரும்போது அது பி பின்னு இருக்குது பேக் ப்ரெஷர்னு பேர் இதுக்கு பி டூன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டினா பேக் ப்ரெஷர்னு சொல்லலாம் நம்ம பேக் ப்ரெஷர்னு வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பி ஒன் டிவைடட் பை பி 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 இருக்கு இல்லையா இந்த ரேஷியோ ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோ வரும்போது மட்டும்தான் இதிலேருந்து இதுவரையிலும் போகிற டிஸ்சார்ஜ் அதிக மாஸ் ஸ்டீமை வந்து ரொம்ப அதிகமாக தள்ள முடியும் அந்த ஒரே ஒரு ப்ரெஷரில் மட்டும்தான் இந்த ரேஷியோ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா ஏதாவது ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்தும்போது மட்டும்தான் அதிக டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிற ப்ரெஷருக்கு பேர் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்னு பேர் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு அப்போ கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் வந்து இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷரும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷரும் வெளியே இருக்கிற இந்த அவுட்லெட்டில் போகிற ப்ரெஷரும் ஒன்றா இருந்தால் அல்லாட்டினா கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் வந்து பெரிய அளவுலையும் இந்த அவுட்லெட் ப்ரெஷர் வந்து குறையாகவும் இருந்துச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் எதை யூஸ் பண்ணணும் கன்வர்ஜென்ட் நாசில் யூஸ் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் இங்கே வெளியே போகிற ப்ரெஷர் வந்து கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை விட குறையாகவே இருக்குன்னு கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் தான் கூட இருக்குது அப்படியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த நாசில் டைவர்ஜென்ட் நாசில் யூஸ் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் டைவர்ஜென்ட் அண்ட் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் நாசில் இதில் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் தான் கூட இருக்குது இதில் வெளியே போகிற பேக் ப்ரெஷர் வந்து குறையாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட கண்டிஷனுக்கு நமக்கு தேவை ஒரு இடத்துல கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் கூடையே இருந்துட்டு போகுது ஆனால் எனக்கு இந்த பேக் ப்ரெஷர் இவ்வளவு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம தாராளமாக கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் இந்த நாசில் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த கன்வெர் கன்வர்ஜென்ட் நாசில்ங்கிறது பொதுவாக இன்கம்ப்ரெசிபிள் ஃபுலிட்ஸ்க்கு இன்கம்ப்ரெசிபிள்னா கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாத ஃபுலிட் என்ன இருக்குது கேஸ்னால் கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் வேப்பர்னால் கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாத ஃபுலிட்னால் என்னது இருக்குது லிக்யூட்ஸ் இது யூஸ்வலாக லிக்யூட்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது வாட்டர் ஜெட்டு வாட்டரை வந்து ஒரு டர்பைனில் கொடுத்து அடிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம கன்வர்ஜென்ட் நாசில் யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் இந்த இது வேறு ஏ ஷேப்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷருங்கிறது தனி மாடியூலாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ஆனாலும் சிம்பிளாக உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ இன்னும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லும்போது மறுபடியும் இதை படித்த பிறகு கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்னா என்னென்னு படித்த பிறகு மறுபடியும் நீ இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிறாப்பில் இருந்தாலும் ஒரு நாடியூல் நாலு மாடியூலுக்கு பிறகு கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை நம்ம நடத்த போகிறோம் அதுக்கு பிறகு இது நல்லாவே உனக்கு புரியும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் ஒவ்வொரு தடவை மாடியூல்ஸ் போடும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு அது ரிமைண்டராக வரும் அப்போ அந்த ரிமைண்டர் படி நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் ஒரு புக்கில் ஃப்ரண்ட் பேஜிலேருந்து கடைசி பேஜ் வரையிலும் படித்ததுக்கு ஈக்குவல் அதுவும் நீங்கள் தமிழ்லையே கேட்டு பழைய படிச்சுருக்கிறதுனால நாலேஜ் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காது கிளியராக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க அப்போ இதை போய் எக்ஸாமில் எழுதுறதும் சரி அல்ல ஒரு இன்டர்வியூவில் போய் அட்டன் பண்ணி அதை பதில் சொல்கிறதும் சரி உங்களுக்கு சிரமமே இருக்காது நல்லா நீங்கள் ஷைன் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதை நீங்கள் சைட்
தமிழில் எழுதி போட்டால் நீங்கள் மறுபடியும் அதை இங்கிலீஷில் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ஆனால் இப்போ நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்க மெத்தடில் உங்களுக்கு சிரமமே கிடையாது என்ன இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கணும் அதை தான் உங்களுக்கு தமிழில் புரியிறாப்பில் சொல்லித்தர்றேன் வேறு ஒன்றும் பண்ணலை இங்கிலீஷில் தான் நடத்துகிறேன் அதை உங்களுக்கு தமிழில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் நம்மளுடைய தாய்மொழியில் தான் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அதுக்காகத்தான் அதை சொல்லித்தர்றேன் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ